In diesem Video spiele ich eine Bayern-Karriere, aber meine Transfers werden durch FIFA-Picks bestimmt. Wir gucken direkt, was können uns das erste Pack? Bloated Ticks, Vereinsspitzname... Was? Ja, Freunde, das war ein Joke. Das war natürlich noch kein 300k-Pack. Denn die Packs, die wir öffnen, werden im Laufe des Videos immer besser und besser. Und für das erste Pack bekommen wir jetzt einen 76er Ayoche Perez. Das ist Grütze. Und ob der Kerl jetzt wirklich eine Verstärkung für den FC Bayern ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber Verstärkung, die wäre bitter nötig, denn mein Ziel mit dem FC Bayern ist es, in diesem Video sowohl die Bundesliga als auch den DFB-Pokal zu gewinnen. Und wir haben enormen Druck, Freunde, denn der Vorstand gibt uns dafür gerade mal drei Saisons lang Zeit. Und sollten wir das nicht schaffen, muss ich den Kopf hinhalten und eine Bestrafung machen. Dazu kommen wir aber später noch. Vor Saison Nummer 2 dürfen wir jetzt aber 25 Packs öffnen und es wird gleich mal wichtig. 10 Münzen Pack, das sind Scheinwerfer, Franzose, Innenverteidiger, Bayern, Junge! Hernandez, Junge, wir ziehen im zweiten Pack einfach einen Bayern-Spieler. Also, das muss man erstmal realisieren. Oh, uh, guck mal, und daneben auch noch Carlos Soler, aber keine Frage. Wir nehmen natürlich Lucas Hernandez als Innenverteidiger. Let's go! Denn ganz wichtig, Freunde, es gibt auch noch eine weitere sehr, sehr wichtige Regel. Ich darf pro Pack nur einen Spieler auswählen. Und das wird dann vor allem gegen Ende des Videos richtig wild, denn die Packs, die wir in diesem Video öffnen, werden mit der Zeit immer besser und vor allem auch teurer. Und am Ende, da eskaliert es nochmal komplett. Wir können uns jetzt aber erstmal wieder Lucas Hernandez für den FC Bayern. Und er ist jetzt mit der 84 natürlich mit Abstand der beste Spieler in diesem Kader, denn wir haben keine Spieler mehr beim FC Bayern. Aber dafür dürfen wir jetzt Packs öffnen. Und wer weiß, vielleicht ist Pack Nummer 3 jetzt der echte Game Changer. Es ist schon mal ein Rare Spieler, es ist ein Stürm, es ist Chucho Hernandez. Junge, was sind das denn für Namen hier? Ja, oder vielleicht sollte ich den lieben Igor nehmen, aber ich glaube, ich nehme Chucho Hernandez. Und wer weiß, vielleicht löst er jetzt das Sturmproblem. Beim FC Bayern. Vielleicht löst Pack Nummer 4 jetzt alle meine Probleme, aber wir bekommen keine Scheinwerfer. Das ist Calvin Phillips. Ist ganz okay. Aber ganz okay gewinnt natürlich kein Bundesliga- und DFB-Pokal. Aber komm, wir haben den ersten Rare-Spieler. Der ist das Mertens. Mertens von Galatasaray Istanbul. Das ist einer meiner Lieblingsspieler. Außerdem haben wir wieder Carlos Soler in dem Pack. Ich glaube, ihr wollt mir doch einen Bären aufbinden. <lacht> Versteht ihr? Ja, egal. So, komm Fabi, Konzentration. Das mit den schlechten Witzen muss jetzt ein Endo haben. <lacht> ja. Okay, ich höre schon auf. Also dann, Dries Mertens wird Münchner. Ja, und schön langsam läuft's. Und oh mein Gott, Team of the Season. Wir haben den ersten Team of the Season. Spanien, wer ist es? Celta Vega. Oh, Gabri Vega. 92er Rating, aber das ist halt irgendein Spieler. Aber völlig schnuppe. Wir haben eine Team of the Season Karte gezogen. Endlich. Was aber nicht so geil ist, ist, dass der Dude im Karrieremodus einfach legit ein 69er Rating hat. Aber ganz ehrlich, wir haben einen 92er Team of the Season gezogen. So, ganz sicher nicht EA. Denn ich habe dem Bruder jetzt einfach ein geiles Abkommen verpasst. Er hat jetzt eine 92 und ist jetzt Spieler vom FC Bayern München. Wie heißt so schön Mir San Mir und Mir haben vor allem einen 92er Mittelfeldspieler. Und wir haben noch 24 Packs, aber können wir das toppen und das wird ein Walkout, das wird zentral Mittelfeld, wird das Verratti. Das wird Marco... Junge, was ist denn jetzt los mit den Packs? Marco Verratti im Schalke Trikot. Das sollte man auch auf Bayern ändern. Und Junge, das Mittelfeld hier, das ist schon wirklich Champions League tauglich. Die Frage ist, wird das nächste Pack auch Champions League? Das ist rot, das ist... Oh ja, es ist noch eine World Cup Karte, Freunde. Oh, es ist Thomas Müller, 87, der nächste Spieler vom FC Bayern und der nächste Walkout. Und jetzt hat er das Bayern Trikot an. Das, das, das muss man jetzt mal realisieren. Und wir haben sogar noch Kevin Trapp dahinter. Leroy Sané, Junge, was ist denn hier los? Kevin Trapp wäre da vielleicht sogar schon die bessere Option jetzt. Und sorry, Thomas Müller, aber ich gehe auf Nummer sicher und hol mir Kevin Trapp. Das interessiert mich alles nicht, der Scheiß. Auf jeden Fall, man ein Weltklasse-Keeper. Und ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf diesem Planeten, der noch diese World Cup Packs hat, aber eins noch mit Portugal. Vielleicht holen wir Christian Ronaldo. Komm, wir machen es einfach auf. Wir gehen rein und wir haben Scheinwerfer. Es ist Portugal, das ist klar. Linksverteidiger. Es ist Schor Cancelo. Junge, der spielt ja auch bei Bayern. Das, das ist irre. Was soll ich sagen? Moin zurück in der Bayern-Abwehr. Tief durchatmen. Das Packlack ist bisher echt auf unserer Seite. Dieses Mal nur ein Rare-Spieler. Aber immer Lukas Paketa, 82. Es läuft. Und für Pack Nummer 11 ballern wir ein Mega-Pack raus. Scheinwerfer. Deutschland wieder. Deutschland nee, eben Torhüter. Ah, es ist Baumann. Gut, wir haben schon den besseren Keeper. Aber jetzt auch einen Top-Ersatzmann. Das hier ist also unsere Startelf nach gerade mal 11 Packs. Und ich muss sagen, Bundesliga und DFB-Pokal gewinnst du damit vielleicht noch nicht. Aber wir sind auf einem verdammt guten Weg. Weiter in die nächsten 19 Packs. In dem Pack Nummer 12 und 13 hatten wir Spieler von Al Nasr und Liverpool. Aber leider waren es halt zweimal irgendwelche Schmutz. Silberspieler. Aber das nächste Pack wird doch wieder gönnen. Und wir haben die nächsten Scheinwerfer. Kamerun Matip wird das Joel Matip. Es wird Joel Matip. Ja, und guck mal, wie er lacht. Er freut sich auf den FC Bayern. Ob an den beiden Jungs in der Innenverteidigung überhaupt jemand vorbeikommt? Hm, weiß ich nicht, Digga. Was meinst du? Schreib's gern unten in die Kommentare. 15 Packs haben wir noch. Ich hätte noch Bock auf so ein World Cup Pack, aber... Da kommt niemand Gutes raus. Es ist Heuberg. Naja, ist okay. Und wenn ich EA wäre, würde ich mich jetzt entscheiden, mir den Team of the Season zu geben. Aber es wird ein Non-Rare. 
Carillo. Und auch das nächste Pack kackte mit einem 76er Monty Po so richtig rein. Versteht ihr? Reinkacken und Po? Ne. Aber dann zogen wir einen Top-Rechtsverteidiger. Oh, jetzt wieder Scheinwerfer. Oh, Portugal, Rechtsverteidiger. Rica Ricardo Pereira, das ist ein richtig gutes Pack. Und das Team in der Startelf wird allmählich besser. Nur am rechten Flügel und auch drüben am linken Flügel. Da müssen wir dann schon noch was machen. Lul, aber mir fällt gerade auf, wir haben einfach zweimal einen Hernandez in der Mannschaft. Und wer weiß, vielleicht sind wir im nächsten Pack wieder einen Hernandez. Unwahrscheinlich, denn es sind keine Scheinwerfer. Ja, es ist McTominay. Ah, dann ja vielleicht im nächsten Pack. Und es sind Scheinwerfer, es sind Scheinwerfer Spanien. Das kann schon mal kein... Oh, es ist Koke. Ah, oh, wieder Zentrum. Ja, gut. Da sind wir ein bisschen überbesetzt. Aber egal, gucke, rein da. Unsere nächsten drei Packs brachten uns leider nicht wirklich weiter. Auch wenn wir mit Markus Edwards für den rechten Flügel, Henrik Mikitarian fürs Zentrum und Tobi Aldeverelt für die Innenverteidigung eigentlich drei solide Spieler gezogen haben. So, kam aber, ich brauche noch mal einen richtigen Banger. Oh, Scheinwerfer, let's go, let's go. Scheinwerfer, rechter Flügel, Real Madrid, Asensio. Brauchen wir auf dem rechten Flügel, ist okay. Und Asensio im Bayern-Trikot hilft uns richtig weiter, denn jetzt haben wir eine komplette 80 plus Startelf. Das sieht schon gut aus. Und wir haben hier noch sechs Packs, um es noch weiter zu verbessern. Wieder Scheinwerfer, Innenverteidiger Italien, Giorgio Chiellini, die Legende. Let's go. Pack Nummer 86 war dann mit Petkoff von verdammt nochmal Kräuter führt. Absolut Trash. Das nächste Pack mit James von Fulham, ja, auch nur ein bisschen besser. Und dann mit Gabriel Paulista von Valencia waren wir zumindest wieder auf dem richtigen Weg. Aber jetzt zählt's, Freunde, noch zwei Packs und wir starten mit einem garantierten äh, Team of the Week Pack. Oh mein Gott, oh, es ist Valencia, 85er. Das nehme ich auf jeden Fall mit, einen super Stürmer haben wir jetzt. Und wie ihr seht, Fußballfreunde, haben wir natürlich auch die Stats von Anna Valencia geboostet für seine Informkarte. Und ein dickes Pack gönnen wir uns noch. Wir haben wieder Scheinwerfer. Let's go, Brasilien. Was wird ZDM? Was ist es denn? Oh, Fernando 83. Ja gut, und dahinter Angelino. Und ich glaube, ich nehme auch Angelino. Und damit, Amigos, ist das hier also unser Team für die erste Saison. Aber wer weiß, vielleicht gibt es nach Saison Nummer 1 noch mehr. Und vor allem noch heftigere Packs. Das kommt natürlich jetzt auf unsere Leistung in der Bundesliga und auch im DFB-Pokal an. Und genau dort gehen wir jetzt rein und hören uns am Saisonende wieder. Fußballfreunde, die Saison ist durch und ich habe schlechte Nachrichten, denn wir haben am 3. März gegen Schalke verloren und das war dem Vorstand so peinlich, dass er zu mir gesagt hat, so, hör mal zu, Freundchen, du musst jetzt auch noch die Champions League gewinnen. Das macht die Challenge auf jeden Fall nicht einfacher, aber das Gute ist, wir stehen schon mal safe im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund. Bleibt die Frage, können wir vielleicht direkt das Dubel holen? Wie ist der Bundesliga? Wir sind Meister. J was? Sechs, Junge, Junge, Punkt gleich mit Dortmund. Gleiche Tordifferenz. Wir haben einfach nur zwei Tore mehr geschossen als die Borussia. D oh, das habe ich noch nie erlebt, so knapp. Aber gut, Bundesliga-Titel. Check. Wie sieht's dann in der Champions League aus? Sind wir da? Nee, nicht im Finale. Real gegen Chelsea. Wo sind wir rausgeflogen? Im Halbfinale gegen Chelsea. Aber die Mannschaft, die kann auch Champions League. Und ich trau den Jungs natürlich jetzt auch den DFB-Pokalsieg zu. Und jetzt 4 zu 1. Oh, ne, 4 zu 7. Junge, was war denn da los? Wir führen mit 2 zu 0, geben die Führung aus der Hand, bekommen kurz vor Schluss noch, machen noch in der 90. den Ausgleich nach zwei roten Karten und kassieren in der Verlängerung drei Tore und verkacken den DFB-Pokal. Also, so ein Finale, das habe ich noch nie erlebt. Eigengrütze, Dortmund gelingt die Revanche für die Bundesliga und wir haben nach der ersten Saison nur einen Titel geholt. Und das ist unglaublich schlecht für mich, denn sollte ich diese Challenge innerhalb von drei Saisons nicht meistern, dann muss ich als Bestrafung Tabasco-Soße gemixt mit saurem Zitronensaft trinken. Und Alter, das, das, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie eklig das ist. Aber der Vorstand buttert nochmal ordentlich Kohle in die Mannschaft und ich darf vor Saison Nummer 2 nochmal 15 Packs öffnen. So, komm, Pack Nummer 1, was ist das, was ist da? Oh, na, das ist nur so eine Come Bull, lieber da Torres, das ist, ja... Aber let's go, zwei garantierte 81 plus Spieler, da muss was dabei sein. Es sind Scheinwerfer, England ist das Stones, es ist Stone wieder ein Innenverteidiger. Haben wir jetzt auch schon genug eigentlich. Ja, dahinter noch Dani Olmo, aber der bringt nichts, außer dass wir die Konkurrenz schwächen würden. Wir nehmen John Stones. Wobei, nee, Kommando zurück, wir holen uns doch Dani Olmo. Das nächste Pack war so ein leichtspieler belohnungs -Pack und da haben wir Julian Brandt gezogen. Wir nehmen den natürlich, damit er nicht mal bei Dortmund ist, Freunde. Oh, und aus einem Team of the Week Leipack haben wir Thomasson für den linken Flügel. 83er Rating, den nehmen wir auch natürlich mit. Denn dieser Thomasson ist jetzt doch ein deutliches Upgrade für den linken Flügel. Und auch das nächste Pack sollte ein Upgrade sein. 85 plus Spieler und es ist ein Walkout. Wir haben den Toy, ist das neue? Es, es ist Kevin Trapp. Es ist Kevin Trapp, den haben wir doch schon. Ja, klasse. Und der spielt dann auch noch Golf hier. Also ich raste hier komplett aus. Apropos Torwarten ausrasten, Freunde. Meine eigenen Torwarthandschuhe sind jetzt verfügbar und die sehen nicht nur crazy aus, sondern haben auch crazy grip. Aber Achtung, die erste Version ist auf 100 Stück limitiert. Also hol dir jetzt deinen Hypersmile. Link ist unten in der Beschreibung. Ja gut, hilft dir nichts. Dann neben mir Ruben Nevesch. Eben als Ersatzmann. Und jetzt wird's wild. Wir gehen in ein Serie A Upgrade Pack und wir bekommen wieder einen Walkout. Frankreich, Torwart, ist es mein Ja, es ist mein Ja. Wir bekommen den nächsten Keeper. Und das 
ist jetzt ein Upgrade. Und jetzt mit meinem Jahr statt Trapp im Tor. Alter Schwede, der Kader ist richtig Attacke. Apropos Attacke, wir öffnen ein 383 plus Stürmer Pack und es ist natürlich scheinbar verwirrt, dass Harry Kate ne, es wird Jamie Vardy. Das, ja, ist gar nicht so gut eigentlich. Die Frage ist, ob sich das nächste Pack für eine richtige Gönnung für mich entscheidet. Schweiz, toll, da wird's Kobel, es wird Kobel. Wir haben doch schon viele Superkeeper hier. Na gut, aber andererseits hätte ich den BVB so mit den Kiefer weggeschnappt. Und ich sag Hallo zu einem 8x80 plus Pack. Wir haben Scheinwerfer, Deutschland, zentral Mittelfeld. Wer ist es? Toni Groß, es ist Ilkay Gündogan, 85er. Der hilft uns weiter. Und guck mal im nächsten Pack, was können wir uns erlauben? Es ist schon wieder ein Spieler mit Scheinwerfern. Auf jeden Fall, es ist Pellegrini, wieder ein guter Spieler. Wir lassen es jetzt richtig krachen. Doppel 83 plus Spieler Pack. Komm, Deutschland, dinkes Mittelfeld. Leroy Sané, wir haben den nächsten Bayern-Spieler. Ja, das ist richtig. Und weil es gerade so gut funktioniert hat, nochmal Walkout, Walkout, links. Oh, komm, Rechtsverteidiger, wen haben wir? Ich finde Alexander Arnold, 87er Rating. Und komm, drei Packs, wir haben noch einen raus. 11, 81 plus La Liga Pack. Wir haben kein Team of the Season. Ich bin jetzt schon enttäuscht und es wird einfach ohne als Simon. Das kannst du in die Tonne hauen, das Pack. Äh, da ist ja wirklich nur Schmutz dabei. Aber komm, zwei Packs haben wir noch vor Saison Nummer 1. Jetzt ein 84 plus Pack. Da muss was dabei sein. Spanien, PSG. Es ist ja Ramos. Nee, Mann. Und das letzte Pack vorkommt. Nochmal, bitte ein Kracher. Jetzt wieder Scheinwerfer. Wieder Spanien. Das kann wieder nichts. Es ist ein 84er. Ja, das ist sogar okay. Und das hier ist unser Kader vor Saison Nummer 2. Wir haben eigentlich keine Schwachstellen mehr. Außer, dass wir keinen zweiten Stürmer haben. Und die Innenverteidigung hat sich eigentlich auch nicht mehr verbessert seit dem Anfang. Aber gut, ob dieser Kader reicht, erfahren wir erst am Saisonende. Also, bis gleich. Was meinst du, schafft es dieser Kader noch die Champions League und den DFB-Pokal zu gewinnen? Schreib entweder süß, sicher oder nee, niemals. Jetzt unten in die Kommentare. Die Saison ist durch, das Trainerrating ist super, aber wir sind beim FC Köln, weil wir wurden am 17. März einfach von den Bayern entlassen, Digga. Oh, und mir schwarmt Böses, wie sieht's in der Liga aus? Die haben aber zumindest wieder gewonnen. Punkt gleich mit 71 Punkten mit Leipzig und dieses Mal nur um ein Tor besser. Also das kannst du doch wirklich niemandem erzählen. Aber die Bundesliga hatten wir schon. Wie sieht's denn im DFB-Pokal aus? Leipzig gegen Hertha im Finale. Als ob, Digga. Wo sind wir ausgeschieden? Halbfinale? Nee, da war 1860, aber nee, wir nicht. Und in Runde 3 sind wir zu Hause äh, auswärts gegen die Hertha gescheitert. Ja, ja, leck mich doch. Und ich nehme an, die Champions League haben wir auch nicht gewonnen. Nee, El Clasico im Finale. Halbfinale? Nee, auch nicht. Viertelfinale? Nee, auch nicht. Achtelfinale zumindest. Ja, dort waren wir gegen den FC Chelsea. Das ist ja schon mal top. <lacht> Heißt also wieder kein DFB-Pokalsieg und kein Champions-League-Sieg für mich. Und ich habe jetzt nur noch eine letzte Saison, um meiner Bestrafung Tabasco-Soße mit Zitronensaft zu entgehen. Und der Vorstand nimmt noch ein letztes Mal das große Geld in die Hand und lässt mich noch weitere fünf teure Packs öffnen. Und unsere Defensive ist ein Problem. Los geht's mit drei 81 plus verteidiger packs Komm, was ist es? Es ist wieder Nelson Ricardo Pereira. Den haben wir doch schon! Und der Rest, David Raum und Rafael Toloi, das ist... Das, das hilft uns gar nicht weiter. Drei Spieler, 83 plus Pack und wir haben ein Team of the Season. Argentinien, wer ist es? Messi, es ist Montiel. Es ist Montiel, ein zwei... Äh, Molina, sorry. Ein 92er Rechtsverteidiger. Das ist... Das ist geil. Ja, Mann, und der Bro spielt ausnahmsweise auch mal nicht Golf. Das ist ja auch mal eine schöne Sache. Und Molina ist einfach nochmal ein plus 7 Upgrade im Vergleich zu Alexander Arnold und mit dem 92er Rating gemeinsam mit Vega, der beste Spieler im Kader. Aber drei Packs haben wir noch und wir haben ein Wants to Watch Pack. Let's go. Komm, Frankreich, Zentralinnenverteidiger, Vallecano. Grütze. Und wir ballern noch ein Viertelfinal-Landespack. Komm, Scheinwerfer, da muss was Gutes. Ne, Dänemark, nicht schmeicheln, nicht schmeicheln, nicht schmeicheln. Das ist nicht schmeichelhaft. Und das 50. und letzte Pack ist jetzt ein Dreispieler 84 plus Pack. So, komm, bitte, Team of the Season. Es ist kein Team of the Season, aber wir haben Messi, Messi, Messi. Ne, es ist nicht Messi, es ist Acuna, 85er Linksverteidiger. Da ja, ist noch was im Pack. Ne, ne Savic vielleicht. Naja, es, es ist nicht gut. Und das ist also der FC Bayern-Kader, der es diese Saison regeln muss. Champions League-Sieg und DFB-Pokal. Es ist möglich, auch wenn wir nur Valencia als Stürmer haben. Das könnte schon knifflig werden. Aber gut, vom Rating her ist diese Mannschaft top und ich bin jetzt gespannt wie wir uns schlagen. Die Saison ist durch, Freunde, und ich habe geile Nachrichten, denn wir stehen auf jeden Fall schon mal im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool. Es läuft mit dem Team. Bundesliga haben wir wahrscheinlich auch gewonnen. Ne, wir wurden dieses Mal nur Dritter. Hinter Leipzig und Wolfsburg. Aber völlig egal, die Bundesliga haben wir ja schon gewonnen. Jetzt geht's einfach nur um die Wurst im Champions-League-Finale. Die Nerven bewahren gegen den FC Liverpool. Kommt schon, Männer. Und es wird ein 2-1-Sieb. Gabri Vega und Molina, die beiden 92er-Transfers Team of the Season haben gezündet. Und wir haben auch die Champions League gewonnen. Wir haben also zwei Pokale abgehakt. Und jetzt ist die Entscheidung, habe ich den DFB-Pokal gewonnen oder muss ich Tabasco mit Zitronensaft trinken? Komm schon, boah, Junge, bin ich nervös, boah, Junge, bin ich nervös. Dortmund gewinnt den BFB gegen Zwickau im Finale und wir sind, wir sind im Halbfinale zu Hause gegen Zwickau ausgeschieden. Alter, also, äh, EA, komm, le leg mich einfach. Na dann, Prost, Freunde.
Ja, ah, ist das ekelhaft. Und wenn dir dieses Video mit FIFA Packs im Karrieremodus gefallen hat, wird dir auch die Schalke-Karriere mit dem Packs gefallen. Jetzt gleich angucken. Süß.